प्रिय विद्यार्थी मित्रों मैं विपुल देवटे तुम्हे सर्वे ऑनलाइन स्कॉलर मैथ आपकी बात स्कॉलरशिप पार या अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करीत है आज आप शिकार आहोत प्रॉफिट एंड लॉस वरिल पार्ट नंबर टू अतिशय बेसिक एक्जाम्पल्स हैं बेसिक एक्जाम्पल्स संपैन अपन हलूह प्रॉब्लम से अपन लेवल वाढ़ आहोत पहा पैल एक्जाम्पल का है आज वीडियो मदल चारशे रुपया की वस्तु वीस टक्के नफ्या विकली चारशे रुपया की वस्तु वीस टक्के नफ्या विकली तो वस्तु की विक्री कि बुम्हार प्रत्येक वे संग तुम्हें प्रश्न व्यवस्थित वाचला कि पन्ना टक्के प्रश्न अपने तिथे सुटतो का दिल चार चारशे रुपया की वस्तु वीस टक्के नफ्या विकली चारशे रुपया की वस्तु है मे का चारशे रुपये का वस्तु की खरे कि चार खकी का मग खकी का चारशे रुपये खकी का चारशे रुपये अंती का वस्तु वीस टक्के नफ्या विकली आता बगा मैं संगत तो नीट है का लक्षपूर्वक है का संग तुम्हें खरीदी ही खरे किमत का मना ची शंभर टक्के मना ची इतन पूरे लक्षा टेवा कभी ही खरे किमत शंभर टक्के मना ची पर संगत कभी ही खरे किमत का शंभर टक्के मना ची मैं खरे किमत कि दिल्ली अपने चारशे दिल मान ली का संगित कभी ही खरे किमत क्या मना ची शंभर टक्के मना ची मे का दिल शंभर टक्के बरबर का दिल अपने चारशे रुपये दिल्ल है विचार लाइ आता वीस टक्के नफ्या ती वस्तु विकले वस्तु की विक्री किमत कि शंबर टक्के खरे किमत आल वीस टक्के नफ्या जो तरी विकली अपने विक्री किमत कि मैं सरल सरल है एकशे वीस टक्के खरे विक्री किमत पर संगत पहा खरे किमत कभी क्या मना ची शंबर टक्के मना ची मैं शंबर टक्के बरबर कि अपने चारशे विचार ले वीस टक्के नफ्या विकली वीस टक्के नफ्या विकली एकशे वीस टक्के विक्री किमत है मैं शंबर टक्के बरबर चारशे तो एकशे वीस टक्के बरबर कितिरक गुनाकरण कर डायरेक्ट काड़ू शकता मैं क्या करते डायरेक्ट करते तुम्हें तिरक गुनाकार कर घरी काड़ा हे दोन शून्य हे दोन शून्य कट जा हा एकशे वीस ने हा चार गुण लिया एक बरबर कि मग चारशे ऐंशी मजेच का वस्तु की विक्री किमत कित चारशे ऐंशी रुपये पुनः एक समझू संगत पहा चारशे रुपया की वस्तु है मे अपने का खरे कि चारशे रुपये दिल्ली है मैं तुम्हारा मैं आत्ता का संगित कभी ही खरे किमत क्या मना ची शंबर टक्के मना ची मे क्या शंबर टक्के बरबर चारशे तो विचार लगा वीस टक्के नफ्या विकली तो वस्तु की विक्री किमत कि जर शंबर टक्के खरे किमत अल तो विक्री किमत कि मग वीस टक्के नफ्या विकले नर एकशे वीस टक्के मग अपन डायरेक्ट क्या मिलू शको शंबर टक्के बरबर चारशे रुपये अल तो एकशे वीस टक्के बरबर कि मैं कितने आए उत्तर तिर तिरक गुनाकार के लिए चारशे ऐंशी रुपये मेजे अपनी विक्री किमत कि आई चारशे ऐंशी रु बजु एक वेग पद्धति तुम्हारा हेच उदाहरण मैं सोड़न दाखो तो जर तुम्हारा जी पद्धति सोपी वाटे तो पद्धति ने तुम्हें सोड़वा बिल वीस टक्के वीस टक्के घे वीस टक्के नफ्या विकली नफ्या ने मे हा वरती आरो के नफ्या ने विकली वीस टक्के फ्रैक्चर मे कन्वर्जन कि एक छेद पास है तुम्हारा महत्ति है नफ्या ने विकले मैं क्या मनल पांच रुपये हे का ओरिजिनल वैल्यू आती शेदस्थान से मैं क्या मनल खरे किमत कि वस्तु की पांच रुपये है खरे किमत पांच रुपये है जर ती वीस टक्के नफ्या ने विकली तो मेजे का अपन का अंश स्थान का अंक मिलो तो नफ्या ने विकली प्लस के मैं तोटने के तोटने जर विकली तो अपन का माइनस के नफ्या ने विकली मैं क्या मिल खरे किमत पांच रुपये पन ना वीस टक्के नफ्या ने विकले ती कि तीजी विक्री किमत सहा रुपये जान पहा आता हि का पांच रुपये खरे किमत पे उदाहरण पांच रुपये खरे किमत दी का नहीं तो कितने रुपये दिल्ली है चारशे रुपये दिल्ली है पांच बरबर चारशे आता का विक्री किमत मग हि का सहा रुपये विक्री किमत तो सहा बरबर कितिरक गुनाकार कर डायरेक्ट उत्तर काड़ू शकता पांच एक पांच पांच आठ चालीस राहल का हम तिरक गुनाकार सहा गुण ऐंशी मे कल एक बरबर सवे आठ अठेच चारशे ऐंशी मे को ही मित्र ने काड़ा उत्तर तुम है पहा नेक्स्ट एक्जाम्पल सेम तसच एक्जाम्पल है का ही फरक नहीं है तैमे फक्त एक कि इतना दिलता अपने नफा दिलता इधर का दिला तोटा दिला पांचे रुपये वस्तु वीस टक्के तोटा ने विकली वस्तु की विक्री किमत कि 
इधर थोड़े से लीन है मैं देखिए इधर ले ये तोटे नहीं बिकली तोटे नहीं बिकली डबल दर ले पांच रुपए वस्तु पांच रुपए जो वस्तु विश्व टक्के तोटे नहीं बिकली तेरे वस्तु ची बिकरी कीमत कितनी आस भी चल ले तो मलाता का संगीत ले ये पांच रुपए का दिले आपने ले वो दरनात खरीदी कीमत दिले ली आह कक्की का ये वो दरनात कक्की पांच रुपए तो मलाता का संगीत ले मैं कदी ही इतनु पुड़े वो दरनात खरीदी कीमत का रुपए पर क्या आता विश टक्के तो टेनी बिकली मंग खरीदी की मदर शंभव टक्के आसल अन्य विश टक्के जब ती ती वस्तु विश टक्के तो टेनी बिकली आसल तो देख बिक्री की मत का ही बिल मंग आंशी टक्के बराबर शंभव टक्के बराबर पास है विश टक्के तो टेनी बिकली खरीदी की मदर शंभव टक्के आसल अन्य वि� आंशिक टक्के हैं विचार लेके आप ले लाए विक्री कीमत तो विचार ले लाए उन सम्बोध टक्के बरोबर पास है तो आंशिक टक्के बरोबर कितनी तीर्कस गुना करके उन्हें लाए रिकूट्टर काढ़ो शक्ता मैं क्या के लिया दोनों शनि लाए दोनों शनि कट के ले आनी राय लगाए मंगता आंशिक गुने पन्ना पास फ्रैक्शन में देख कन्वर्जन के लिए एक छेद पांच कई दल जाता है वैसे आपने लगा तोटा दल जाए बरोबर मुंका का दाम स्थान सांप ले लांग को वादा करें तो मैं क्या मतलब पांच रुपए ही का है खरीदी कीमत आए पन का दल तले विश टक्के तोटा दल है मुझे पांच वजह एक किस दल है ये दली पास का है खरीदी कीमत पन का पास दिल्ली का खरीदी की मत नहीं पास न सुनकी थी ये थी पास शाही मन पास बरोबर पास शे तर चार बरोबर किती क्या कर रहे थे ऐसा गुनाकार कर रहे थे तीरकस मैं डायरेक्ट करता हूँ ये तो तुम्हें घरी तीरकस का नकार करो सकता या पास शे ने मैं पास नहीं पास चल भगल की तील शंभर महेंद्र तीरकस गुनाकार की ती काय प्रतीक ने एक घड़ियाल सहसे तीस रुपया ला विकले ते हुआ तेला दहा टक्के तोटा दाले तर विश टक्के नफा मिलो न्यासाटी मतलब होने आसाटी त्याने ते कितनी रुपया से विकायला हवे पाहा व्यवस्थित गणित वाला काय दिले प्रतीक ने एक घड़ियाल सहसे तीस रुपया ला विकले मतलब ये साथी सहसे तीस काय विक्री क खरीदी की मदद दिलती पर नहीं तो कहीं जिले साहसिती स्वीकृति की मदद दिली मंजे विकी बरोबर साहसिती जाए वाले प्रतीक ने साहसिती रुपए ची वस्तु विकली ते हुआ तेल का जाला है धार टक्के तोटा जाले ला है अतः दोनों गणित में देखा संगीत ले में कदी ही प्रत्येक समय तो कदी ही खकी का है माना ची शंभर खरीदी की मत क्या माना ची खरीदी की मत क्या माना ची कदी ही हंड्रेड परसेंट है माना ची बगाता होगा क्या दिले साहसिक तीस रुपए ले विकले नंतर मुझे भी क्योंकि तीस साहसिक तीस विकले नंतर तेल का जाला है धार टक्के तोटा जाले ला है मुझे खरीदी की मत जब शंभर टक्के आसेल आने धार टक्के जब तेल तोटा जाले तोटा के जला दा आठ क्या था था ऐसा आठ का जला तीन ती बस तू कितने रुपए ले बिकली नौ वट टक्के ला बिकले ली आए नौ वट टक्के का जली ही बिकी जली मंजस का है नौ वट टक्के ला तो बिकले ली आए तीन ही बस तू मंजस नौ वट टक्के वरो की दिले मंगे सार था प्लेला तीन ही नौ वट टक्के वरो साढ़े � जर आता तीनी शुरुआती ला सा आशेती शुरुपाले भी क्ली उती तेयात काई जाला तेला दहा टक्के तोटा जाला मैंने मनुन काई लेल मी मनुन काई लेल मी नव टक्के बरवर सा आशेतीस तर वी से टक्के नपा होने साथे खरेती किमत के तीये तेजी शंबर टक्के होइल मुझे तेज विचार ले आप ले विश टक्के ना फामे वन ऐसा टिट्टी वस्तु कितने रुपए ला विकावे लगे ते घड़ियाँ कितने रुपए ला विकावे लगे मनुष्य का लुभ शब्द मगा पन 
नव्वद टक्के बरोबर सहाशे तीस रुपये तर एकशे वीस टक्के बरोबर किती रुपये बस एवढं एवढं जो मला मांडता आलं म्हणजे तुमचं उत्तर आलं ह्यांचं काय करायचं तिरकस गुणाकार करायचा ह्या पर्सेंटेजला पर्सेंटेज कट होतं मग काय होईल तिरकस गुणाकार मी डायरेक्ट इथं करणार आहे तुम्ही हा तिरकस गुणाकार घरी सोडवा हा शून्यला हा शून्य गेला नऊ एक ना नऊ असतं त्रेसष्ट मग राहिलं काय फक्त एकशे वीस गुणले सात मग एक्स बरोबर किती आलं एकशे वीस गुणले सात बारी साती चौऱ्याऐंशी म्हणजेच काय ती वस्तू आठशे चाळीस रुपयाला विकल्यानंतर प्रतीकला काय होईल वीस टक्के नफा होईल बघा परत एकदा समजून सांगतो प्रतीकने काय केलं एक घड्याळ नऊशे सहाशे तीस रुपयाला विकले तेव्हा त्याला काय झाले दहा टक्के तोटा झालेला आहे परंतु मी तुम्हाला वारंवार सांगतो खरेदी किंमत काय मानतो आपण शंभर टक्के मानतो खरेदी किंमत जर शंभर टक्के असेल आणि त्याचा तोटा जर दहा टक्के झाला असेल तर त्याने किती रुपयाला वस्तू विकली असेल मग ती नव्वद टक्केलाच विकलेली आहे म्हणून त्यांनी काय दिले नव्वद टक्क्याची किंमत किती दिली आपल्याला सहाशे तीस रुपये दिले म्हणून मी नव्वद टक्के बरोबर सहाशे तीस डायरेक्ट लिहू शकतो तर विचारलं काय त्यांनी वीस टक्के नफा होण्यासाठी त्याने ती किती रुपयास विकायला हवी आता वीस टक्के खरेदी किंमत किती आहे आपली हंड्रेड पर्सेंट आणि वीस टक्के जर त्याला नफा व्हायचा असेल तर त्याला किती टक्के विका लागेल ती एकशे वीस टक्क्याला विकावी लागेल म्हणून मी टक्का लिहू शकतो नव्वद टक्के बरोबर सहाशे तीस रुपये तर एकशे वीस टक्के बरोबर किती यांचा तिरकस गुन्हा केल्यानंतर काय उत्तर येईल डायरेक्ट आपलं आठशे चाळीस म्हणजे त्या प्रतीकला जर ते घड्याळ विकायचं असेल वीस टक्के नफ्याने तर त्याला तर किती रुपयाला विकावं लागलं विकावं लागेल आठशे चाळीस रुपयाला विकावं लागेल आता हे गणित तुमच्या नवनीतच्या पुस्तकातलं आहे त्या पुस्तकातमध्ये त्यांनी काय केलंय हे सूत्र दिले काय सूत्र दिले खकी बरोबर त्यांनी पहिल्यांदा खकी काढली खरेदी किंमत काढली आणि खरेदी किंमत काढल्यानंतर मग त्यांनी विकली विक्री किंमत काढलेली आहे म्हणजे हे त्यांनी त्याच सूत्र वापरलेलं आहे तुम्हाला सुरुवातीला सांगतोय आणि वारंवार सांगतोय तुम्हाला मी सूत्र पाठ करणं करायला लावणार नाही म्हणून मी तुम्ही हे डायरेक्ट हे असं हे डायरेक्ट तुम्ही असं सोडवा एकदम सोपं आहे तुम्हाला सूत्र पाठ करण्याची गरज नाही काहीच गरज नाही डायरेक्ट असं सोडा तुमचं उत्तर आठशे चाळीसच येणार आहे आणि सूत्राने सूत्र जरी सूत्र वापरून जरी काढलं तरी तुमचं आठशे चाळीसच होणार आहे फक्त तुमचं काय होईल असं डायरेक्ट सोडल्यानंतर स्टेप्स कमी होईल सूत्र लक्षात ठेवण्याची गरज पडणार नाही आणि तुमचं गणित लवकर सोडून होईल नेक्स्ट एक्झाम्पल ह्याच्या अगोदरच्या सारखंच एक्झाम्पल आहे आता हे एकदम मी पटकन स्पीडने सोडून दाखवणार आहे तुम्हाला बघा काय सेम उदाहरण आहे एक वस्तू चारशे ऐंशी रुपयास विकल्यामुळे ऐंशी टक्के तोटा होतो ती वस्तू किती रुपयांना विकली तर तीस टक्के नफा होईल बघा काय दिले एक वस्तू ऐंशी रुप चारशे ऐंशी रुपयाला विकली म्हणजे विकली किती त्याची चारशे ऐंशी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगतो मी खरेदी किंमत काय म्हणायची खरेदी कधी ही सी पी काय म्हणायची कॉस्ट प्राईस कधी हंड्रेड पर्सेंटच म्हणायची मग काय होईल विक्री किंमत किती दिली त्यांनी चारशे ऐंशी आणि त्याला काय झालं वीस टक्के तोटा झालेला आहे म्हणून मी काय लिहू शकतो डायरेक्ट काय लिहू शकतो वीस टक्के तोटा झालेला आहे म्हणजे ऐंशी टक्के बरोबर त्याची किंमत काय आहे चारशे ऐंशी रुपये ऐंशी टक्के बरोबर मी डायरेक्ट काय लिहू शकतो चारशे ऐंशी रुपये ती वस्तू किती रुपयांना विकली तर त्याला तीस टक्के नफा होईल खरेदी किंमत किती आहे शंभर टक्के जर त्याला तीस टक्के नफा होण्यासाठी मग त्याला किती रुपयाला विकायला लागेल ती एकशे तीस टक्क्याला विकावी लागेल मग ऐंशी टक्के बरोबर चारशे चारशे रुपये तर एकशे तीस टक्के बरोबर किती ह्यांचा करायचा तिरकस गुणाकार मी डायरेक्ट सोडवतो तुम्ही घरी सोडवा तिरकस गुणगार करून हा शून्य ला शून्य कट झाला आठ सख अठ्ठेचाळीस राहिलं काय मागतं एक्स बरोबर मग एकशे तीस गुणिले सहा तेरसख तेरसख किती होता तेरसख अठ्याहत्तर म्हणजे काय झालं उत्तर त्याचं सातशे ऐंशी रुपये म्हणजेच काय ती वस्तू त्याला सातशे ऐंशी रुपयाला विकावी लागेल त्यावेळेस त्याला काय होईल तीस टक्के नफा होईल एकदम सिंपल आहे सूत्र पाठ करण्याची गरज नाही एकदम कमी स्टेपमध्ये सोडू शकता कमी वेळ पण लागेल तुम्हाला सोडायला परत एकदा परत एकदा समजून सांगतो पहा एक वस्तू चारशे ऐंशी रुपयाला विकलेली आहे चारशे ऐंशी रुपयाला विकली म्हणजे त्याचं काय झालं विक्री किंमत चारशे ऐंशी रुपये झाली पण ही चारशे ऐंशी ला विकल्यामुळे त्याला काय झाला वीस टक्के तोटा झालेला आहे मी काय सांगतो तुम्हाला वारंवार खरेदी किंमत काय म्हणायची शंभर टक्के म्हणायची खरेदी किंमत जर शंभर टक्के असेल आणि त्यांनी जर वीस टक्के तोट्याने विकली असेल म्हणजेच त्याने किती रुपयाला किती टक्के किती टक्क्याला विकली असेल ते वस्तू ऐंशी टक्क्याला विकलेली आहे म्हणजेच काय ऐंशी टक्क्याला विकली म्हणजेच काय म्हणू शकतो मग आपण ऐंशी टक्के बरोबर चारशे ऐंशी तर विचारलंय काय तर नफा होण्यासाठी त्याला तीस टक्के नफा होण्यासाठी ती वस्तू किती रुपयाला विकावी लागेल 
शंभर टक्के एका खरेदी किंमत तीस टक्क्यांना पाहण्यासाठी त्याला किती रुपयाला विकावं लागेल ती एकशे तीस टक्क्याला विकावी लागेल म्हणून ऐंशी टक्के बरोबर चारशे ऐंशी तर एकशे तीस टक्के बरोबर किती आणि तिरकस गुन्हा करायला लागेल तो उत्तर किती येईल सातशे ऐंशी रुपये हे झालं तुमचं उत्तर बघा तुम्ही जर भरपूर प्रॅक्टिस केली तर काही सेकंदामध्ये उत्तर काढू शकता परत सांगतो तुम्हाला कोणतंही सूत्र मी पाठ करायला सांगणार नाही ह्या नफा आणि तोटामध्ये नेमके कमीत कमी त्यांनी आठ ते दहा सूत्र दिलेली आहेत तुम्ही किती सूत्र लक्षात ठेवणार आणि तुमचे किती सूत्र लक्षात राहणार ठीक आहे मित्रांनो तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडत असेल तर तुम्ही लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि मोठ्या प्रमाणावर कमेंट करा धन्यवाद मित्रांनो माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल बाय बाय